。欢迎收看《大白话语院》，我们是大白话和小白话。今天我要跟大家说的这部电影叫做《波西杰克逊之魔兽之海》。非要说，咱们来看电影吗？这部电影说的是啥呢？说呀，那是不知道发生在哪一年、哪一个地方的故事。在一片森林里，有一个营地，生活着一帮混血。这些混血都是天上神仙和其他人类生下的孩子。看来这天上的大神也不干好事啊！生完孩子，一个个都不想负责了，是不是？咱们的男主就是海神波塞冬的孩子，咱们叫他光环哥，因为他的主角光环实在是太强大了。咱们的女主是我一直都很喜欢的妹子达达里奥，在这里叫她大波妹。他们还有一个好朋友，咱们叫做山羊哥。本来大家都以为光环哥是海神唯一的儿子，结果万万没想到又来了一个一只眼，也说自己是海神的儿子。哎呀呀，这回好了，光环哥莫名其妙多了一个兄弟，可能是一只眼长得有点丑，所以大家都有点排斥他。咱们的光环哥心里也有一点排斥，看来哪一个世界都是看颜值的。本来呀，这帮人生活还算是无忧无虑。这一天，一只会喷火的牛撞开了营地外的结界，把营地里面闹得那是人仰马翻。一只眼跟这个火牛对决了一会儿，还真别说，一只眼有力气，还不怕火烧，算你厉害。但可是，并没有阻止火牛的破坏，这可咋整啊？最终还是靠光环哥一剑弄死了这只火牛。这个时候，冥王哈迪斯的儿子小特色就出现在这里，小特色就说了：“我要推翻神界，因为根本就没有人在乎我们，咱们走着瞧。”然后就消失不见。话又说回来，这个营地这么多年之所以没有被妖怪入侵是有原因的。在营地之外有一棵大树，可以产生一道结界保护这里。而这棵大树是当年宙斯的女儿为了保护同伴，然后被杀害之后变成的。现在这棵大树被坏人下毒，马上就要死翘翘，结界毁掉了，咱们这些半人半神就要危险。那咋整啊？大波妹就想到一个办法，传说中的金羊毛可以复活任何东西，我们可以去找找金羊毛。于是。大波妹把自己的建议告诉了营地老大，但是老大并没有派大波妹和光环哥他们去找金羊毛，而是让战神阿瑞斯的女儿去找。可能是不放心别人去找金羊毛，于是光环哥带着大波妹还有山羊哥一起偷偷溜走。半路的时候还发现自己的兄弟一只眼也跟了出来。那好吧，咱们大家一起去找金羊毛。就这样，他们打了一个神界的出租车，这个出租车是三个妖怪开的。那家伙豪称直撞，让我怀疑你们神界是不是没有驾校啊？但是因为咱们这几个人钱并没有很多，最终把他们扔在半路。万万没想到，小特色派人抓走了山羊哥。为啥要抓他呢？因为要想找到金羊毛，必须有山羊哥这个品种的神。金羊毛和山羊哥之间会有一种微妙的联系。为了找到小特色他们在哪儿，光环哥几个人来找冥王哈迪斯。现在的哈迪斯在人间经营着快递公司，很愿意的把自己的儿子位置告诉了他们，并且还给他们两个法宝，可以对付自己的儿子。现在小特色在大海中的一个游艇中，咱们咋去呢？一只眼就发挥了海神的基因，召唤出一只海马。这个海马老帅了，在海中骑着海马还真是美妙的感觉。终于，这帮人来到了游艇，但可是被小特色养的宠物发现，结果就是他们全部被抓。这下完犊子了！小特色就说了：“找山羊哥呀，早就让我送到魔兽之海找金羊毛去了。我要用金羊毛复活三大神的爸爸——泰坦巨神的老大。”用咱们通俗一点的话，就是说他要召唤一个最强大的 POS 毁灭神界。这小子是不是疯了？还好啊，咱们有法宝，利用法宝，他们几个逃出了笼子，然后开船就跑。当然了，光环哥不用，人家直接在水上跟冲浪似的，可好玩了。小嘚瑟还想在水上跟人家玩，但是直接被甩飞，滚犊子了。光环哥他们三个人来到魔兽之海，果然这里有一个很大很大的魔兽，他们的小船直接被魔兽吞进肚子里。在魔兽的肚子里，他们发现了战神阿瑞斯的女儿。行了，大家都是朋友，那就一起想办法逃出这魔兽的胃。最终，在光环哥的帮助下，这帮人顺利逃出了魔兽的肚子。然后，他们来到金羊毛所在的位置，并且还找到了山羊哥。山羊哥之所以没有死，是因为看守金羊毛的独眼巨人近视眼。在这几个人的努力下，终于得到了巨人身上的金羊毛。不过，也不要高兴太早。因为小嘚瑟这个时候也赶到这里，光环哥当然不能交出金羊毛，小嘚瑟就要打开杀戒。关键时刻，一只眼挺身而出救了光环哥，然后掉下悬崖，生死不明。就这样，小嘚瑟得到金羊毛，其他人都被绑了起来。就在小嘚瑟复活大 boss 的时候，光环哥用他亲爹送给自己的大宝剑松开队友。都得救之后，光环哥赶紧去单挑小嘚瑟，可惜呀，并不是人家对手。危急关头，一只眼又回来了。原来呀，他掉进水里，然后水修复了他受伤的身体。我就说一句不适合的话，你们能不能先阻止复活仪式再拥抱？扯这些没用的干啥玩意儿？
。果不其然，大 boss 被复活成功。小嘚瑟以为自己很牛逼，结果直接被吃掉。咱们的山羊哥也被吃掉，烤全羊还是不错的。光环哥发挥自己主角光环的时候到了，这个大 boss 就算宙斯、哈迪斯还有波塞冬都不一定能打过，偏偏被光环哥拿一把小破剑给整死了。就这样，大 boss 打个酱油就回到光菜死翘翘。山羊哥得救，小嘚瑟掉进独眼巨龙这里，估计凶多吉少。最后的最后，他们用金羊毛复活了营地之外的大树，不但结界恢复从前，还意外复活了当年死掉的宙斯女儿。电影呢就结束了。这部电影告诉我们个啥道理呢？看来渣男这种东西，连臣妾都普遍存在啊！生完孩子就不管了，这是啥玩意儿啊？好了，今天就到这了，么么哒。